Привіт з Каліфорнії, друзі. Hello from California. Питання від всіх пожежних, які мене запитують, каліфорнійських до українських пожежних. I have a question for you from Ukrainian, to Ukrainian firefighters from California firefighters. The question is, питання таке. Why do you show off a lot of video training with a lot of equipment? That equipment is present during the training, but is not present during the real incidents. У вас, коли ви робите відеопоказухи, ви показуєте обладнання хороше, хороші бойовки в пожежних, техніку, але ця техніка тільки присутня на відеопоказухах під час тренінгу. І ця же техніка відсутня на реальних інцидентах і на реальних пожежах. Why is it that way? Чому це так? Please help us understand. Будь ласка, поможіть нам зрозуміти. Чому? Чому це так? Начальники. Um, during water rescue, why do firefighters wear helmet, firefighting helmet and turnout coat right next to the water? Where are the life jackets? Під час порятунку на воді, біля води, на льоду. Чому пожежні ходять в шоломах і в бойовках? Де є детемні жилетики на пожежних? Ми їх не бачимо. Цьому, чому це так? Це не є правильно. Yeah. When firefighters work near the water with turnouts and helmet on, if they fall in the water, it's very dangerous. Why is it not being used? The life jackets are not being used. Коли пожежні працюють біля води, вони можуть впасти в воду. Це є небезпечно. Бойовка в себе впитає воду, їхній шолом впитає воду в себе, і пожежний може затонути. Це є небезпечно. Чому вони працюють без жалетиків? Це є важлива техніка безпеки. The entire Europe uses this. Ukraine wants to be part of Europe. How come Ukraine is not following the safety guidelines that Europe uses? Вся Європа користується жилетиками для порятунку на воді. Україна хоче бути частиною Європи. Чому Україна не користується стандартами техніки безпеки Європи? Україна то хоче бути частиною Європи, правильно? Чому Україна цього не робить? Україна ДСНС, пожежна служба, чому ви цього не робите? Why is it that your bosses have nice cars? and firefighters can't afford a car. Чому начальники, великі начальники ДСНС мають класні машини, а прості пожежники цього не мають? Чому це так? Американці це бачать, канадці це бачать, мене це питають. Uh, why is it in Ukraine firefighters do not get paid overtime? Чому в Україні пожежні не отримують по однодормову зарплату коли вони працюють по нормовий час. That is not right. Це не є правильно. Ukraine wants to be part of Europe. Ukraine is not following European standards. Україна хоче бути частиною Україні, Європи. Чому Україна не використовує правила закони праці Європи? Чому це так? There are a lot of questions and we have no answers and nobody responds back. Є багато питань до ДСНС. Питання задаються, а відповіді ми не получаємо. Why is it that you say humanitarian aid or donations are being sold on the market when that, those donations are designed for firefighters? The real firefighters, they fight fire. Not the guys who work in the office. Чому? Гуманітарна допомога продається. Частина продається. А пожежним залишаються залишки. І люди, які працюють у правлінні, мають найкраще обладнання бойовок. Вони навіть в пожежі не заходять. Чому це так? Чому це так? Um, there are more questions that we will give you. We hope to hear some good answers, legit answers.
we know what's going on, but we'd like to hear some answers. У нас є дуже багато питань, але дуже мало відповідей. Ми знаємо, що трапляється в Україні, в ДСНС, в штабі. У нас є контакти з людьми, які нам дають інформацію. Але ми б хотіли почути від вас. Від вас інформацію. Чому такі речі трапляються? Чому бідні пожежні, ми називаємо бідні пожежні, не можуть собі нормально заробити гроші? Коли багаті начальники мають все. Guys are the poor firefighters can earn the money where their bosses earn a lot of money. Where does that money come from? Коли бідні пожежні не можуть заробити гроші нормально, звідки в багатих начальниках начальників беруться гроші? Well, that's about it, but we'll have more questions. Thank you for your time. На це все. Чекаємо відповіді. І ще будуть питання. Дякуємо за ваш час.